Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Even on the Hindu analysis, I will discuss important articles and editorial discussion. So, now we have to discuss the Hindu analysis. I will discuss important articles and editorial discussion. So, the first article is the India and US still for 31 MQ9B drone. So, we have to discuss the US again. 31 MQ9B drone is the open one. What are the capabilities of the soon to be produced MQ-9B high altitude long endurance unmanned aerial vehicles? So, even the MQ-9B is high altitude and the long endurance. So, the long endurance is 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 the long endurance unmanned aerial vehicle. So, the unmanned aerial vehicle is not the same as human beings, but the same as human beings. What is the process to be followed for timely delivery? What is the process to follow for timely delivery? So, the US President Joe Biden and the United States President Narendra Modi is the plan. Especially, the unmanned aerial vehicle is the plan. The plan is the plan. इगा वरे न पंदरे उपके माड़ कोंडी दरे मते वेल्कम अन्न माड़ी दरे especially general atomics MQ-9B high altitude long durations unmanned aerial vehicles अथवा UAE अन्त करित्वल अधन इगे न पंदरे प्रक्यूर माड़तके इब्र कुड उपके अन्न सुच्छी दरे अन्दरे बारत करिदी माड़के अमेरिका कुड न पंदरे उपके अन्न MQ-9B High Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicles न तेकित्ति वांदरे So, नोटरी MQ-9B UAE अथ्वा Unmanned Aerial Vehicles न तेकित्त कोड़ती वांदरे 31 Unmanned Aerial Vehicles न तेकित्त कोड़ती वी इदराले नोटरी 15 दनना वेन माड़ती वांदरे Sea Gardens Sea Gardens आगी यूस माड़ती वी Sea Gardens अंदर नोटरी समुद्रन कावलिग इदरल नोटरी एंट नायन माड़ तरप पंदरे इंडियान आर्मी आत्वा बारत द सेन ए यूस माड़ इदरे इन्ने एंट एन इदेल आधे नेन माड़ तरप पंदरे एर फोर्स इंडियान एर फोर्स आत्वा बारत द वायु सेन इदेल आवरु अधन बलस्तरे हकादर Vocês कही गटे नेना मार्थी दुर अथ्वा विद्वाम्स का कुर्थे वना मार्थी दुर अल्ली नम्मा इंटेलिजेंस जास्ता गिते जोत्ते के सर्वीलेंस जास्ते आगते सोटरी सर्वीलेंस अंदर ना वेन हेड़पोत अंदरे कन्गावल वन्ता एन हेड़तीवीसी अंडर सी वायु सेने, बू सेने मते ना पंदरे, बारतीय नेवी ये निदे, नवका पड़े, मूरु कड़े ये देना अंदरे, जास्ता गते, सोड़र इवंदु प्लान प्रकारे ना पंदरे, जेनरल अटोमिक से निदे, इदे एन मड़त अंदरे, अवंदु, comprehensive global maintenance plan अना मड़ते, सोड़र इवंदु अमेरिका दल उत्पादने मार्ट तरे अवगलना भारत दल एसेम्बले मार्ट तरे जो ते के यू गलने इन मेंटेनेंस मार्ट बुका मेंटेनेंस उन्हों कोड़ा ना पत्रे भारत दल मार्ट तरे अधिक के एमआरओ फैसिलिटीज मेंटेनेंस रिपेयर एंड वॉर ऑल ऐनी तला अवगलना इन नोट को तरण रे यू वंदु जनरल अटॉमिक्स औ इवंदु ड्रोन गळा करिदे ये निदे, procurement process एन अपन्दे already start आगिदे, सोटर यावदे वंदु defense related procurement माड़ बकरे, defense acquisition council अन्ते रुथे, इदर चेर परसन अथ्वा अधेक्ष र्यार आगिरुथर अन्दे, बारत्तुद रक्षना मंत्री गळा अथ्वा, रक्षना मंत्री गळा यार इरुथर आसमेके, 
ಅವರು ಇದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಡ್ರೋನ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಆಗಿದೆ ಈ ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇನಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಡೀಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಅನ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ನೈನ್ ಬಿ ಅನ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಫೈನಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಈಗ ಏನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಭಾರತ ಈಗ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಈಗ ನೆಗೋಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೇನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದಿರ್ಲಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಿನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಸೆನ್ಸರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಎವಿನಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾ
ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಏನ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಯು ಎ ಹಾರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಮಾನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಡಿಚ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಆಗದೇ ಇರೋ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಏನ್ ಏರ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರು ಓಡಾಡುವಂತ ವಿಮಾನದ ವಲಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಫರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ರೆಡಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೋನೋ ಬಾಯ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೋನೋ ಬಾಯ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೋನೋ ಬಾಯ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಡಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋನೋ ಬಾಯ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಂಡಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಶಿಪ್ ಒಂದು ವಾರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ ಮೀಟರ್ ಅರವತ್ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸೋನೋ ಬಾಯ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ನೈನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಂ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಪಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಗಸ್ತಿರ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಗಸ್ತ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಗಸ್ತ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾರೆ ಎಂಬತ್ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಗಸ್ತ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಆಕಾಶವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ರೂಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವುಗಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮತ್ತೆ ವೇರಂಟ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವರನ್ನ ನಾವು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಜೀವಗಳು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಂಟ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತರದ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವೀಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಮೀಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ನೈನ್ ಎ ಈಗ ನಾವು ಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ನೈನ್ ಬಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ ನೈನ್ ಎ ವೇರಿಯಂಟ್ ನೈನ್ ಬಿ ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲ ವರ್ಜನ್ ಆದಂತ ನೈನ್ ಎ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಶನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ ನೈನ್ ಎ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಟೋಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಗೆ ಪಡೆದಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಎರಡರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಫ್ಲೈಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಸ್ತ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಕ್ಕಿದು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾದವರೆಗೂ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಎಂ ಕ್ಯೂ ನೈನ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ವರ್ಜಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದು ವರ್ಜಿನ್ ಆಗಿದೆ ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಎಂಡೂರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅನ್ಮ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಜಿ ಒನ್ ಎ ಜಿ ಎಂ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಹೆಲಿ ಹೆಲಿಫೈಲ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ ಎಲೆವೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಒಂದು ಟ್ವಿನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೈನ್ ಎಲೆವೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂ ಕ್ಯೂ ನೈನ್ ರಿಪೇರ್ ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ನ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಪರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇಸಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಿಂದ ಇದೇನ್ ಹಾಕಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ವೆಪನ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋದಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಯ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಕ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ
ತಮಿಳ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ತಮಿಳ್ ಕಪೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತೀಯರು ಏನ್ ವಾಸ ಆಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ ನೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಲೇಷಿಯಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೇಚಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿಯೂನಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಜಿ ಇರ್ಬೋದು ತ್ರಿ ತ್ರಿನಿಡ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇರ್ಬೋದು ಗಯಾನ ಇರ್ಬೋದು ಸುರಿನಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೆನಡಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತೆ ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಸ್ಪರ ಏನ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ಗುರುತುಗಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾವು ತಮಿಳಿಗರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾವು ಭಾರತದವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ದೇಶದವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರುತು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಯಾಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಭಾರತದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು ಮಲೇಷಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ವಲಸೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಯಾಸ್ಪರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಜಿ ಮಲೇಷಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಏನಿದಾರ ಈ ಭಾರತೀಯರು ಏನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೀನರ್ ಪಾಶ್ಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆನಡಾ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ ಅ
ಭಾರತೀಯರಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡಿಬೇಕು ಏನಂತ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನೆಹರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೆಹರು ಅವರ ಏನ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನ್ ಹೋಪ್ ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಎನಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೆಲೋಣಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಾಣಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಲೇಬರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಹರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಲಾಣಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ದೇಶದವ್ರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಶೆಲಾನ್ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವರ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಮಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಾಕಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಮೀಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರ ಮಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲೇಷಿಯಾ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಎರಡೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಬದಲಿಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್ಥ
ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾಸಿಯ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದರ ಜುರಿಸ್ ಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡತ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದೇನು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಿಎಎ ಏನಿದೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಎಥನಿಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಾಂಗೀಯ ಮಧ್ಯೆ ದಂಗೆಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಸಿಂಹಳಿಯರು ನೀವು ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏನ ದಂಗೆಗಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ದಂಗೆಗಳು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದಂತ ಅಥವಾ ದಂಗೆಗೊಳಗಾದಂತ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ ಕೂಡ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸಿಗರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಮ ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಭೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಳ್ಸೋದ್ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿರು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸ